Bagong-bago na nilinis ni Papa at ayon ang pusaw na tinitray na para yuyuko. Yan pa, ituro mo pa. Yan, oh, ayun. Yan. Yan, tinali. Ayun. Ito yung bunga ng coconut. Yan. Yung mga babies. Yan. Yan. Yung pusaw niya na tinatawag ay ito. Ito yung kukuna natin ng pagkuna natin ng coconut wine. Once or twice na islaisan Tapos kailan pwede na na lagyan na ng sisiblan para sa kanyang wine? Pagkabantag na. Pagka ano? Bantag na kana mo tuwa na ni gamay. Ah, yung nakayuko na siya, loves. Bago pwede lagyan ng pangsangga na ng sisiblan, yung nakayuko na. Tinitrain ni Papa para yuyuko yan. Kaya maumaga at mahapon yan. Kung sa Bisaya pa, abisan. So, slicean siya. Once or twice beses kada umaga at kada hapon. Hanggang sa pagyumuko na siya, yan, pwede nang lagyan ng sisidlan para sa coconut wine. Ayan, oh, may bee, oh. May bee na naniniba para magiging honey. Matamis kasi yan. Diego and Winter <laughs> Nang osyoso kay Lolo Anong gawang Lolo? Sugong Gagawang sugong Para sa Coconut wine Yan love so Ito yung isasangga Doon sa may Coconut Ayun na nga, lumipas na ang mga iilang araw lang naman. Kung kaya, ang coconut bud na tinitrain ni Papa ay yumuko na talaga. Kaya pwede na tayong maglagay ng sugong o small cylindrical barrel na gawa sa kawayan na ito ang sisidlan ng ating coconut wine or tuba na. Diyan po siya tutulo. Tapos, takpan po natin ang ginit or cloth-like sheath 
para hindi makapasok ang mga insekto at kung uulan man, hindi rin mapasukan ng ulan. Relaxation time namin ito sa bahay natin sa village. Imagine kung ang red wine namin dito ay coconut wine. Pwede! Pwedeng pwede! Hapon na! Mag 5 p.m. na! Maglagay na ng tungog! Para magkulong ang tuba. Para may kulay ang ating coconut wine, tuba. Bukas pag-harvest natin sa umaga. Tanggal ang takip. Daming insects. Dito ang mga insekto. May laman na pa. Ayan. Ito, mamam, gatong kainig mo. Mayra, kung tungog. Ah, ang liit lang pala ng tungog. Oo, di pala mahutoy. Dagal pa kayo na. Pero yung isang buong package nandun lang sa bahay. Oo na, dito. Pero gumayar kayo. Ah, oo nga. Ang liit lang. Ganon. Tapos maging orange na. Di makita kasing laman loves. Madilim. Kasi nga, oo, yung isang buong sisidlan. Oo, mahaba. Tapos, itong bulaklak na naman ng yog, slice na naman siya para may panibagong dagta na naman. Tutulo na naman siya buong gabi magdamag. Kaya kinabukasan, pagka umaga, yun, harvest natin. Ilang slice mo pa? Dalawa or tatlo? Ilagay mo na siya. So smart idea. <laughs> Yan ang Pinoy. Pero amazed na amazed rin ako loves nito loves ba sa proseso na to. Kasi kahit doon sa Davao Oriental, sa probinsya namin, habang lumalaki ako, hindi ko naman nakita ng malapitan na ganito kasi napakaha taas ng mga nyug doon. Ito kasi dwarf. Kaya, in front of my face ko talaga, kitang kita paano yung proseso. Nakaka-amaze. Nadulaan. Oo. Tsaka yung grasya ng ating Panginoong Diyos, di ba? Oo. Oo. Kasi itong tuba, napakadaming health benefits. Pinapainom nga ito ni Papa. At parang yung main reason nga na nananggot siya, gumawa ng ganito para magka-coconut wine kami, is for me. Kasi anemic nga ako. Para mabubuhay daw yung ano, dugo ko. Maglilitaw. Lilitaw daw yung dugo ko. <laughs> Kasi Asians nga tayo, Asian girls, Asian females prone sa anemia. Takip na naman, tapos talian. Lahat ng materyales galing lang din sa nyog. Except nitong kawayan. Pero itong kawayan, atin lang din. Okay, bababa na ako. <laughs> Hindi pa pa.
Tapos, ayan yung bulaklak ng nyong. Wow, ayan. Sa dimdim na sa kainya-anya. Pula-pula sa ating. Ang sabi ni Papa, para makainom na naman raw ako, para mapula-pula ang kusli. Tapos, tanggalan ulit, slice. <laughs> nasa may nyog tok tok pero dwarf lang ito labs may hagdanan lang kami eto na yung coconut wine na sisidlan na kinuha namin buong magdamag siya tapos may panibago ulit yan yan <laughs> nakakatuwa Ito na po doon niya dito yun eh. Masudlan na po yung inganan. Oo. Maa-amaze naman si Cherry at si Mami Juvie nito. Yan, nakasangga siya. Tapos yung tulo ng coconut wine. Mapupunta dyan sa kawaya nating susisidlan na tinatawag naming sugong. Okay, takpa ng ginit. Sa nyog pa rin yan. Ginit kasi sa Bisaya. Search natin anong ginit sa Tagalog. So, protected na ang ating coconut wine. May ulan, dili na siya. Oo, oh, kapag may ulan, hindi papasok. Kapag may insects, hindi rin makapasok. Oo, oh, di ba? Napaka-interesting ng blessings ng ating Panginoong Diyos. Pasilip nga, pero madilim labs eh. Yeah, dili, dili, Nandun sa ano ang coconut wine. Sa si Mahaba na. kasi, o, oh, di ba, o? Oh? Pag-transfer na lang. Okay. Bababa na ang nananggot. <laughs> nananggot kasi yan sa Bisaya. Galing nag-harvest ng tuba or coconut wine. Ayan. So, hindi naman nakakatakot para sa isang 74 years old. Kasi dwarf lang yung coconut natin. <laughs> Apat kaming magkakapatid lab Sa totoo lang, ako talaga ang pinakalabs ni Papa ah, darong! Galit si Bunto Albert Kasi ako kasi nag-iisang babae Sa laan na ginit <laughs> Para coconut na coconut wine ang feel Wow! Isn't that so wonderful? This is the coconut wine. Coconut wine of the world. The best. Yay! Sa buong mandamag yan, loves, hindi peak yung season. Patapos na. Kasi yung, paliit na kasi yung coconut flower. Ta-da! Tikman mo gamunding! Tikman mo gamunding! Tikman mo! Tamis kayo na! Patamis? Sige nga, isa pa! Isa pa! Ah, nasarapan! Ikaw pa! Ikaw pa! Ah, tikim! Very good wine! Wine of the whole pandan! Yan lang naman isa! Old fashion. Ah, sarap ah. Old fashion is like. Oh, ganyan. Oh, ayan. Sige nga, oh. 
<laughs> oh, ganyan nga. Uh, nakakita pa si Gambon din eh. Ha? Sarap. Ako na naman, it's my turn. Okay. Saktong saktong tami. Asin, yung wine na napaka-fresh kasi nga kaka-harvest ka lang natin. Tapos yung bango lab ko. Oh. Mare-refresh ka, parang mabuha, maging buhay na buhay ka. Yung espiritu mo. Ah, Mami Juby, Cherry, Ate Del Del, oh. One more time. Ako na yung kasindai Del Del. One more time, one more time. And then I'll turn the dang dang dong. Bandang. Bandang. Parang nag-celebrate kasi kami, loves, kasi... Nandun kami sa village, tapos si Papa lang nang, yung nandito. Tapos parang naka one week na silang nagha-harvest, nandito si Albert. Kami, first time ngayon na naka-witness. Kaya, ah! Ha -ha -ha. Okay. Thank you, Lord! <laughs> Ay! Ay! Ay, kasi kina! <laughs> kaya nga! Tada! Kapit lang, heto na tayo, Fabtina. na muna natin sila at bibigyan namin kayo ng konting sightseeing ng ilang street ng Davao City.
nag-feature na po tayo dito dahil na-drop off na natin sila at pasensya na po, hindi ko na nakunan ang pagbaba nila dahil sa dami ng napag-chika-chikahan na rin namin. Kanyon, pauwi na tayo sa ating village.